My dear students and parents, this is Daniel and welcome back to Vishnu. Tamil Nadu Medical Selection Committee is a very important update. This video is recorded by the record of the money. So, we will post a notification in the third round. This third round is a notification. So, as we have discussed earlier, the second round is a resignation date. But it is not a resignation date. So, which means the third round is a very important update. That is why we will come back to one by one. So, in the third round, the real apartment is allowed. This is what we have done as prospectors. In the second round, we have seen the third round. We have seen the third round in the third round. We have seen the third round in the third round. So, when you say that, the registration is in the third round. 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 So, all the manavarikals, seat kadaikada manavarikals all are. First round, second round, seat kadaikada manavarikals all are participate pannala. First round, seat kadaikada, second round, seat kadaikala, and the manavarikals participate pannala. First round, that is, first round, seat kadaikada, free exit level, second round, participate pannala, and seat kadaikala, abdi inter kukkudi manavarikals participate pannala. First round, second round, seat kadaikada, that is, discontinue pannala manavarikals, third round, participate pannala. Again, you have to pay the security deposit. And tuition fees on your trip pay panida allotment order download panno because in your discount you panna bode your security deposit and the tuition fees that you have paid will be forfeited. So eppar ande result updating suri patinga na namma ko padana aran thevi result updating erdu varde. Idu matto ilamme allotment order aparto varikyo ninge padane elam thevi la erande patan badam thevi irvati varan thevi varikyo na manala venna pani ke mudiyom na allotment order download pani ke mudiyom. So, last date for reporting is 22-1-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
அப்போ டென் லேக்ஸ் பெனால்ட்டி அப்படிங்கிறது வரும் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த மூணு முக்கியமான பாயிண்ட்டை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இது தவிர உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் சந்தேகங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் டைப் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் அதுக்கு ஒரே பதிலையும் பார்க்கலாம் சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கை பற்றியும் சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு விருப்பமான கல்லூரிகளை மட்டும் இதில் போடுங்க ஏன்னா உங்களுக்கு இதில் சீட்டு கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அலாட்மெண்ட் ஆரை டவுன்லோட் பண்ணிட்டாலே ஜாயின் பண்ண கேண்டிடேட்டாக கன்சிடர் பண்ணிடுவாங்க அப்போ நீங்கள் அலாட்மெண்ட் ஆரை டவுன்லோட் பண்ணாமல் விட்டால் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத பற்றி தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டி தான் உங்களுக்கு கிளாரிட்டி கொடுக்கணும் ஸோ யூ கேன் எய்தர் விரும்பின கல்லூரிகளை மட்டும் உங்களுக்கு பிடித்த கல்லூரிகளை மட்டும் சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் கொடுங்க எல்லா காலேஜஸ் சீட்டு கிடைக்காதவங்க எந்த காலேஜில் சீட் கிடைச்சாலும் சேர்ந்துக்குவேன் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய மாணவர்களாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லா காலேஜஸ்ஸும் ஆட் பண்ணலாம் அதர்வைஸ் உங்களுக்கு எந்த கல்லூரிகள் பிடிக்குமோ அந்த கல்லூரிகளை மட்டும் சாய்ஸ் லிஸ்டில் ஆட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கை கொஞ்சம் கவனமாக பண்ணுங்கள் பிகாஸ் நீங்கள் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே ஜாயிண்ட் கேண்டிடேட்ஸாக கன்சிடர் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இன்கேஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணாமல் போயிட்டீங்க அப்படின்னா பத்து லட்சம் ரூபா பெனால்ட்டி அப்படிங்கிறது தேவையில்லாமல் கட்ட வேண்டியிருக்கும் ஸோ இந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் கவனமாக செயல்படுங்க இன்னும் நிறைய பேர் நம்மக்கிட்ட கேட்கும்போது மற்ற நம்ம அந்த ஆல் இண்டியா கோட்டா தேர்ட் ரவுண்ட் ரிசல்ட்ஸ்லாம் வந்துருச்சு நிறைய பேர் நம்மக்கிட்ட கேட்குறாங்க சார் நான் இப்போ ஆல் இண்டியா கோட்டா தேர்ட் ரவுண்ட் சீட்டில் சேராமல் போனால் என்ன சார் ஆகும் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா செக்யூரிட்டி டெபாசிட் அப்படிங்கிறது ஃபோர் ஃபீட் ஆகிடும் அண்ட் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் டியூஷன் ஃபீஸ் எல்லாம் நீங்கள் ப்ரியராக கட்ட போகிறது இல்லை பே பண்ண போகிறது இல்லை அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதனால் அங்கே உங்களுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனைகளும் இல்லை ஆனால் நீங்கள் கட்டின செக்யூரிட்டி டெபாசிட் அப்படிங்கிறது போயிடும் நிறைய பேரண்ட்ஸ் நம்மக்கிட்ட பேசும்போது சார் ரெண்டு லட்ச ரூபா தானே போனால் பரவாயில்ல அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டில் கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் மட்டும் கொஞ்சம் முன்னாடியே யோசித்து டிசிஷன் எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கீழே மார்க் வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய மற்ற மாணவர்களுக்கு அந்த இடம் கிடச்சி வந்திருக்கும் இப்போ தமிழ்நாடு தேர்ட் ரவுண்ட் மாப்ப ப்ரவுண்ட்லேயும் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த கல்லூரிகளுக்கு சீட்டு கிடச்சிருச்சுன்னா தயவு செஞ்சு சேர்ந்துருங்க சேர்றதா இருந்தால் மட்டும் தேர்ட் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இந்த தேர்ட் ரவுண்டில் நீங்கள் வந்து ஒரு சீட் எடுத்து அதை வேண்டான்னு சொல்லி அது ஸ்டேர் ரவுண்டுக்கு போச்சுன்னா ஸ்டே ரவுண்டு எப்படி நடக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து அது ஒரு கனாம்பூச்சி விளையாட்டு மாதிரி நடக்குங்க ஸ்டே ரவுண்டு அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த தேவையில்லாமல் அந்த சீட்டை வந்து ஸ்டே ரவுண்டுக்கு அனுப்பிச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த காலேஜஸ் வந்து ஒரு ஃபீஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணி சில காலேஜஸ் டொனேஷன் வாங்குறாங்க சில காலேஜஸ் வந்து ஃபீஸ் அதிகமாக வாங்குறாங்க ஃபீஸ் கம்மியாக கொடுக்குறாங்க இதில் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் நடக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பிரச்சனைகள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்குன்றதுனால உங்களுக்கு சீட்டு வேணும்னா மட்டும் தேர்ட் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள் எந்த காலேஜில் சீட்டு கிடச்சா சேருவேன்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை மட்டும் சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேண்டாம்னு நினைக்கிற கல்லூரிகளை இப்போவே சாய்ஸ் ஃபில்லிங்லேயே நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறது நல்லது இதை நம்ம சீட் பிளாக்கிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த சீட் பிளாக்கிங்க்கு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டும் சரி ஆல் இண்டியா கோட்டா நடத்தக்கூடிய எம்சிசியும் சரி ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு கல்வியாளராக என்னுடைய எதிர்பார்ப்பாக இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் உங்ககிட்ட பணம் இருக்கலாம் ரெண்டு லட்சம் ரூபா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு பெரிய அமௌண்ட்டாக இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் போனால் பரவாயில்ல சார் டியூஷன் ஃபீஸ் போனால் பரவாயில்ல சார் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய பெற்றோர்லாம் நீங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் எல்லோரும் உங்களை மாதிரியே இருக்க மாட்டாங்க நீங்கள் வேண்டான்னு ஒதுக்கிற சில சீட்டை கிடைச்சா போதும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய எதிர்பார்ப்போடு இருக்கக்கூடிய நிறைய மாணவர்கள் நிறைய பெற்றோர்கள் உங்களுக்கு கீழே இருப்பாங்க உங்கள் மார்க்கை விட கீழே இருப்பாங்க அப்போ அப்படிப்பட்ட மாணவர்களுக்கு நீங்கள் செய்கிற துரோகமாக தான் நான் பார்க்குறேன் இது நம் நைட்டு பன்னெண்டு மணி ஆயிடுச்சுன்றதுனால உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் மனசுக்குள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் வெளியே வருது ஸோ யார் மனதையும் புண்படுத்தணுங்கிறதுக்காக நான் இதை பேசலை பட் திஸ் இஸ் த ரியாலிட்டி இதை சீட் பிளாக்கிங்னு சொல்லுவோம் அந்த சீட் பிளாக்கிங் நீங்கள் செய்யக்கூடாது இதுக்கு எந்த விதமான ஆக்ஷன்ஸ் ஸ்ட்ரிக்டாக ஸ்ட்ரிக்டான ஆக்ஷன்ஸ் எதுவும் இல்லைன்றதுனால ஜஸ்ட் லைக் தான் நம்ம வந்து போகிறோம் பட் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் மட்டும்தான் அந்த பெனால்ட்டிங்கிற சிஸ்டமாக அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் பட் எம்சிசிலேயும் இதை மாதிரி ஒரு பெனால்ட்டியோ அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தையோ உள்ளே கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அது இந்த சீட் பிளாக்கிங் விஷயத்தை வந்து அவாய்ட் பண்ணும் ஏன்னா நிறைய பேர் தேர்ட் ரவுண்